আমি কি শুরু করব হ্যালো শুরু করে দিন স্যার আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম আমি আসসালামু আলাইকুম আমি ডাক্তার তোহা খন্দকার এমডি ফেজে রেসিডেন্ট হিসেবে আছি ঢাকা শিশু হাসপাতালে এফসিপিএস পার্ট 1 পাস করেছি পেডিয়াট্রিক্সে জানুয়ারিতে আজকে আপনাদের ফিজিওলজি বায়োকেমিস্ট্রি এবং হচ্ছে ফার্মাকোলজি এই যে মহানটা হচ্ছে আমাদের পেপার 2 এফসিপিএস পার্ট 1 পেপার 2 যে আপনাদের क्वेश्चन গুলো থাকে प्रीवियस क्वेश्चन সেই क्वेश्चन এর উপর আজকে একটু সলভ করতে হবে তো আজকে আমরা জানি যে পেপার 2 তে মেইনলি ফিজিওলজি ফিজিওলজি বায়োকেমিস্ট্রি এবং ফার্মাকোলজি থেকে মেইনলি क्वेश्चन আসে এবং মোস্ট অফ দা क्वेश्चन আসে হচ্ছে ফিজিওলজি থেকে ফিজিওলজি থেকে আমরা যদি পেপার 2 এর সিলেবাস থেকে একটু দেখি যে মোস্টলি মেইন যদি আমাদের সিলেবাসটার মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন দেখি তাহলে আপনার হচ্ছে সেল ফিজিওলজি এন্ড মলিকুলার বায়োলজি থেকে আসে চারটা থেকে পাঁচটা क्वेश्चन প্যাথোফিজিওলজি অফ দা বডি ফ্লুইড ইলেক্ট্রোলাইট এন্ড ডিএনএ অ্যারেঞ্জমেন্ট থেকে আসে তিনটা থেকে পাঁচটা क्वेश्चन ফিজিওলজি অফ দা গ্রোথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট থেকে আসে চারটা থেকে পাঁচটা क्वेश्चन এন্ডোক্রাইনোলজি থেকে চারটা থেকে ছয়টা क्वेश्चन ফিজিওলজিক্যাল প্রসেস এন্ড ইটস অ্যাপ্লিকেশন থেকে 10টা থেকে 15টা क्वेश्चन এন্ড হচ্ছে ফিজিওলজি অফ ইমেজিং থেকে 2টা থেকে 3টা क्वेश्चन নিউরোফিজিওলজি থেকে 6টা 7টা 6টা থেকে 7টা क्वेश्चन আর ক্লিনিক্যাল বায়োকেমিস্ট্রি থেকে 5টা থেকে 6টা আর ফার্মাকোলজি থেকে 6টা থেকে 8টা তাহলে আপনারা বুঝতে পারতেছেন যে মোস্ট অফ দা क्वेश्चन আসবে ফিজিওলজি থেকে এবং বায়োকেমিস্ট্রি আর ফার্মাকোলজি থেকে তুলনামূলক কম কম क्वेश्चन আসে তো আমরা পেপার 2 যখন পড়া শুরু করব ফিজিওলজিতে পড়া শুরু করব আর ফিজিওলজির মধ্যে ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার গুলো হচ্ছে এন্ডোক্রাইন এন্ডোক্রাইন বডি ফ্লুইড নার্ভাস সিস্টেম ইলেকট্রো বডি ফ্লুইড ইলেকট্রোলাইট এসএ বেস ব্যালেন্স এগুলো চ্যাপ্টার গুলো ইম্পর্টেন্ট নার্ভাস সিস্টেম মানে হচ্ছে হেমাটো হেমাটোপটিক সিস্টেম মানে হচ্ছে ব্লাড 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 যেটা ব্লাড ব্লাড যেটা এই 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 টপিকস গুলো আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট ব্লাড এন্ড হেমাটোপটিক সিস্টেম তো আমরা তো হচ্ছে পড়া শুরু করব হচ্ছে এন্ডোক্রাইন নার্ভাস সিস্টেম দিয়ে এগুলোতে পড়া শুরু করব ইলেকট্রোলাইট এসএ বেস ব্যালেন্স এগুলো ফিজিওলজিতে পড়ার পর আমরা দেন আমরা হচ্ছে বায়োকেমিস্ট্রি এন্ড ফার্মাকোলজি রিভিশন দেব কারণ বায়োকেমিস্ট্রি থেকে ফার্মাকোলজি থেকে তুলনামূলক क्वेश्चन কম আসে তো আপনারা জানেন যে এফসিপিএস পার্ট 1 আসলে क्वेश्चन তেমন একটা কমন পড়ে না বাট যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে টপিকস গুলো অনেক টপিকস গুলো মেইনলি কমন পড়ে টপিকস গুলো থেকে অনেক क्वेश्चन মাঝে মাঝে টপিকস টপিকস গুলো কমন পড়ে টপিকস থেকে অনেক क्वेश्चन দেখা যায় যে একই টপিকস ঘুরে ফিরে বিভিন্ন ভাবে আলোচনা করা হয় তো আমাদের এই জন্য টপিকস গুলো জানতে হবে যে টপিকস কি কি ইম্পর্টেন্ট কি কি টপিকস আছে আমাদের জন্য সেগুলো থেকে আমি আবার পরে বলে দেব যে আসলে কোন কোন চ্যাপ্টার থেকে কি কি পড়তে হবে কোন চ্যাপ্টার থেকে কি কি ইম্পর্টেন্ট এগুলো আমি একটু পরে আলোচনা করে দেব শেষে আপাতত হচ্ছে আমাদের क्वेश्चन সলভ করার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে যেন মানে আমাদের হুব কমন পাবো সেরকম না কিন্তু টার্গেটটা হচ্ছে যাতে যে क्वेश्चन গুলো আসে বা যে টপিকস গুলো আসে সেগুলো সম্পর্কে একটা ধারণা লাভ করা যে যেন আমরা যে এই টপিকস গুলো ভালো করে পড়ি তো আমরা যে প্রিভিয়াস আর এফসিপিএস পার্ট 1 এর क्वेश्चन হচ্ছে সেভাবে পাওয়া যায় না যে যারা পরীক্ষা দেখানো হচ্ছে আপনারা জানেন যে এফসিপিএস পার্ট 1 এর क्वेश्चन আনতে দেয় না যেখানে পরীক্ষা দিয়ে দেখা আসতে হয় তো যারা মন এসে এসে পরীক্ষা দেওয়ার পরে যে যেটা মন করে যে যেটা পারে মনে করে লিখে রাখে সেখান থেকে আসলে क्वेश्चन গুলো পাওয়া সেই টপিকস গুলো পাওয়া অনেক সময় উভয় স্টেম কমন মানে উভয় স্টেম গুলো মানে যেভাবে আসে সেভাবে তো পাওয়া যায় না তো যে আমি চেষ্টা করেছি যে যেগুলো क्वेश्चन আমার কাছে ছিল প্রিভিয়াস क्वेश्चन প্রিভিয়াস টপিক থেকে যেগুলো क्वेश्चन আমার কাছে পাওয়া গেছে আমি সেগুলো চেষ্টা করছি কিছু কিছু টপিকস সলভ করার জন্য পেপার পেপার 2 এর জন্য তো আমরা আমি এবার পরে দিয়ে আপনাদেরকে বলে দিব যে কোন তো কি 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 মানে কোন কোন এর থেকে সিস্টেম থেকে কি কি টপিকস গুলো ইম্পর্টেন্ট বেশি এখন আমরা হচ্ছে শুরু করি তাহলে হচ্ছে আমাদের মনি 2021 এর জানুয়ারি 2020 জানুয়ারি 18 19 জানুয়ারি জুলাই এই क्वेश्चन গুলো থেকে আমি কেটে কেটে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট টপিকস মনে করেছে যে সব যে সব টপিকস গুলো সেগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব আজকে মোটামুটি আচ্ছা আমি শুরু করি তাহলে करते फल्स 
তারপরে ফেয়ার ফেয়ার এটা ফলস হবে রেস্ট আইসিপি দেখলাম আপনারা যেটা ফলস হবে আর হাইপোক্সি এক্সারসাইজ যেহেতু এগুলো তো ডিক্রিস করে না সূত্রে নেই নিউমোনিক্সে নেই তার মানে কি এগুলো তো ইনক্রিজ করবে হার্ট রেট তাহলে কি এটা দুটো ট্রু হবে হাইপোক্সি এক্সারসাইজ ট্রু হবে ওকে দেন কোশ্চেন 2 বেসো ডাইলেটেড রেজেন্ট স্যার এই কোশ্চেনটা 19 জানুয়ারিতে আসছে কোশ্চেনটা বেসো ডাইলেটেড রেজেন্ট স্যার কি কি বেসো ডাইলেটেড রেজেন্ট আছে এখানে আমরা একটা সূত্র এই নিউমোনিক্স মনে করে আমরা অ্যানসারটা করতে পারবো ভেসোলারটার এজেন্ট কি কি আছে বা ভেসো কনস্ট্রাক্টর এজেন্ট কি কি আছে সেটা আমরা দেখে ভেসোলারটার এজেন্ট ক্লান্স করতে পারি এখানে একটা সূত্র জানেন আপনারা হয়তো অনেকে ভেসো ভেসো কনস্ট্রাক্টর এজেন্টের সূত্রটা হচ্ছে ইভান্স ইভান্স আপনারা এগুলো একটা সূত্রগুলো লিখে রাখবেন নিউমোনিক্সগুলো একটু লিখে রাখবেন তাহলে কারণ হচ্ছে এই क्वेश्चनগুলো সরাসরি এমডি বলেন এফসিপিএস বলেন সরাসরি এই क्वेश्चनগুলো আসে এই क्वेश्चनগুলো আপনারা তখন দেখলে নিউমোনিক্স না থাকলে মানে তখন অ্যানসার করাটা টাফ হয়ে যাবে এই ইভান্সে কি কি মিন করে ইভান্সে ই তে এন্ডোথেলিন এপিনেফ্রিন এন্ডোজেনাস লাইক সাবস্ট্যান্স ডিক্রিস লোকাল টেম্পারেচার B means vasopressin, B means vasopressin, A means autoregulation, thromboxane A to ABP and angiotensin. N means norepinephrine, neuropeptide, uh, sodium potassium ATPase inhibitor and S is so, serotonin sympathetic stimulation. Now, we have a question. We have a question that we have seen the vasodilator agent. We have seen the vasoconstrictor agent, but we have seen the vasodilator agent. We have seen the vasopressin, endothelin, norepinephrine, we have seen the vasodilator agent. যেগুলো ভেসো কনস্ট্রাক্টর এজেন্ট তাহলে বাকিগুলো কি ভেসো ডাইলেটেড এজেন্ট হবে তার মানে কি পটাশিয়াম এর রেডিক্যান ট্রু হবে বাকি বাকি বিসিডি ভেসো প্রেসিন এন্ডোথেলিন নরেপিনেফ্রিন ফলস হবে ওকে আচ্ছা জিএফআর জিএফআর থেকে কিন্তু একটা क्वेश्चन আমাদের সব সময়ই আসে জিএফআর থেকে জিএফআর থেকে যে রেনাল সিস্টেম থেকে যে আমাদের জন্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট রেনাল সিস্টেম রেনাল সিস্টেম থেকে क्वेश्चन আসে জিএফআর থেকে क्वेश्चन আসে সম্ভাবনা খুবই বেশি জিএফআর থেকে क्वेश्चनগুলো যেভাবে আসে জিএফআর কি কি ক্ষেত্রে কি কি কিছু কিছু বাড়ে জিএফআর কিছু কিছু কমে এগুলো এভাবে क्वेश्चनগুলো আসে তাই এখানে একটা क्वेश्चन 2019 এ আসছিল জিএফআর ইনক্রিজ ডিউ টু হোয়াট এখন যেটা দেখা যাচ্ছে গ্লোমুলার হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার গ্লোমুলার ক্যাপিলারি কর্ডক্স সুনি প্রেসার রেনাল ব্লাড ফ্লো এন্ডোথেলিন এন্ড প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন আমরা জানি যে জিএফআর কিছু কিছু বাড়ে জিএফআর বাড়ে হচ্ছে আপনারা যদি জিএফআর ফিলে বাড়ে হচ্ছে গ্লোমুলার হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার বাড়লে এবং হচ্ছে গ্লোমুলার ক্যাপিলারি কর্ডক্স অসমেটিক প্রেসার এই জুতেটা আপনারা হচ্ছে জিএফআর বাড়ে আর হচ্ছে জিএফআর কমে কোনগুলো গ্লোমুলার কোয়ালিটি অসমেটিক প্রেসার এন্ড হচ্ছে বোমোস ক্যাপসুলার হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার আর হচ্ছে আমরা দেখি আর কিছু কিছু জিএফআর বাড়ে জিএফআর বাড়ে হচ্ছে নাইট্রিক অক্সাইড প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন এন্ড ব্রাডিক্যানিন এই তিনটা জিএফআর বাড়াবে এন্ড জিএফআর কমাবে কি কি এপিনেফ্রিন নরেপিনেফ্রিন এন্ড এন্ডোথেলিন তাহলে আমরা এখানে এখন সলভ করি জিএফআর ইনক্রিজ ডিউ টু গ্লোমুলার ক্যাপিলারি হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার টু হবে গ্লোমুলার ক্যাপিলারি অলোকোনার অসমেটিক প্রেসার টা ফলস হবে রেনাল ব্লাড ফ্লো যদি বাড়ায় তাহলে এটা কি হবে ট্রু হবে আর এন্ডোথেলিন পলস আর প্রোস্টাগ্লিন প্রজেক্ট আমরা দেখলাম যে এখানে নাইট্রিক অক্সাইড প্রোস্টাগ্লিন ব্রাডিক্যানিন এগুলো জিএফআর বাড়ায় আর কমাবে হচ্ছে এপিনেফ্রিন নরেপিনেফ্রিন এন্ডোথেলিন ওকে জিএফআর টা আমরা আপনারা টোটালি একটা পড়ে নেবেন যে গ্লো জিএফআর জিএফআর এর সবকিছু আসলে পড়া লাগবে জিএফআর থেকে প্রত্যেক বছরই क्वेश्चन আসে জিএফআর টা ভালো করে পড়তে হবে আচ্ছা দেন যাই একটা क्वेश्चन এটা একটা প্রবলেম প্রবলেমেটিক সলভ क्वेश्चन এ চাইল্ড উইথ ইনফার্টাইল হাইপারট্রপি পাইলোরিক স্টেনোসিস হুইচ মেটাবলিক চেঞ্জেস ইজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর দিস এখানে একটা ভুল আছে যে পটাশিয়ামটা এখানে 5 মিলিমোল পার লিটার হবে আর বাকিগুলো ঠিক আছে সোডিয়াম 139 মিলিমোল পার লিটার পিএইচ 7.3 ক্লোরাইড 90 মিলিমোল পার লিটার এন্ড মেটাবলিক অ্যাসিডস আপনারা এটা কি বলতে পারবেন না দেখে क्वेश्चन অ্যানসারটা না দেখে বলতে পারবেন এটা অ্যানসারটা কি হবে যে হাইপারট্রপি পাইলোরিক স্টেনোসিস এ কি হবে হুইচ মেটাবলিক চেঞ্জেস অকন বলতে পারবেন আপনারা কেউ क्वेश्चन অ্যানসারটা না দেখে একটু বলতে চেষ্টা করবেন অ্যানসারটা না দেখে যদি একটু বলতে চেষ্টা করেন যে হাইপারট্রপি পাইলোরিক স্টেনোসিস এ কি কি হয় মেটাবলিক চেঞ্জ কি কি হয় আচ্ছা বলে দিচ্ছি এখানে মেইনলি হয় হচ্ছে হাইপোনেট্রেমিক হাইপোক্লোরোমিক মেটাবলিক অ্যালকালোসিস এখন দেখি যে সোডিয়ামের লেভেল দেখলাম এখানে ঠিক আছে 139 মিলিমোল পার লিটার ওকে আর পটাশিয়াম এখানে 5 হবে কোনো ভুল আছে অপশনটা 5 মিলিমোল পার লিটার পিএইচ 7.3 ওকে ক্লোরাইড 90 মিলিমোল পার এখানে ক্লোরাইডটা কম আছে ক্লোরাইডটা কম আছে এখানে আপনার হবে আছে ক্লোরাইডের নরমাল লেভেল হচ্ছে কত 95 থেকে 90 মিলিমোল 95 95 থেকে 105 মিলিমোল পার লিটার যে মেটাবলিক অ্যাসিড অ্যাসোসিয়েশন না মেটাবলিক অ্যালকালোসিস হচ্ছে হবে তাহলে বাকিগুলো লেভেল ঠিক আছে জন্য দামে তো অ্যানসার হচ্ছে ডি হাইপোক্লোরোমিক যে ক্লোরাইড এর লেভেলটা কোন এলিমেন্ট গুলো মিলিমোল পার লিটার এটা হচ্ছে অ্যানসার যে পট ইয়া এটা হচ্ছে অ্যানসার হবে আচ্ছা মোস্ট কমন কজ অফ ম্যাক্রোস্কোপিক হেমোচুরিয়া ইন চিলড্রেন হেমোচুরিয়ার মোস্ট কমন
এখান থেকে অক্সিজেন হিমোগ্লোবিন কার্ভটা আমাদের উপর জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট অক্সিজেন হিমোগ্লোবিন কার্ভটা আমরা কি কি জানি যে যে অক্সিজেন হিমোগ্লোবিন কার্ভটা কি কি সেটা উপর ডিপেন্ড করে যে পিএইচ টেম্পারেচার এন্ড টু থ্রি ডাইপোস অফ দিস সাইড এর উপর নির্ভর করে আর হচ্ছে ফ্যাক্টর শিফটিং টু রাইট মানে কি শিফটিং টু রাইট মানে হচ্ছে এখানে আছে অক্সিজেনের এফিনিটি কম হিমোগ্লোবিনে তার মানে কি অক্সিজেন টিস্যুতে বেশি বেশি রিলিজ হবে সিস্টেমিক ক্যাপিলারিতে হবে টিস্যু লেভেলে হবে টিস্যু বেশি বেশি অক্সিজেন পাবে এই জন্য সেগুলো রাইটে যাবে এখন শেষ কি কি কন্ডিশন অক্সিজেন হিমোগ্লোবিন গ্রাফ রাইটে যায় যদি আপনার অ্যাসিডোসিস মানে হাইড্রোজেন এন্ড কনসেন্ট্রেশন বাড়ে বা টেম্পারেচার বাড়ে পাশের বেশের কার্বন ডাই অক্সাইড মানে সব বাড়ে মোটামুটি যে রাইটে বাড়ে এগুলো হিমোগ্লোবিন এস পাশের বেশের পি50 যদি এটা বাড়ে হাই অ্যাল্টিটিউড হাইপোক্সিয়া এক্সারসাইজ এসবে কি কি অক্সিজেন হিমোগ্লোবিন কার রাইটে যায় মানে টিস্যুতে বেশি বেশি অক্সিজেন রিলিজ হয় তার মানে কি তাহলে হিমোগ্লোবিন এস2 হবে হিমোগ্লোবিন এস তাহলে কি পালস পালস কারণ কার্বন মনোক্সাইড পয়জনিং এটা আপনার পালস এগুলো হচ্ছে লেফটে যাবে অক্সিজেন হিমোগ্লোবিন কার ইন কেস পাশের বেশের কার্বন ডাই অক্সাইড আমরা জানি যে ইন কেস পাশের বেশের কার্বন ডাই অক্সাইড বাড়লে অক্সিজেন হিমোগ্লোবিন গ্রাফ রাইটে যাবে তাহলে এটা ট্রু হবে আর ডিক্রিজ টু থ্রি ডাইপোস্পিক সাইড এটা ফলস হবে কারণ হচ্ছে টু থ্রি ডাইপোস্পিক সাইড বাড়লে হচ্ছে অক্সিজেন হিমোগ্লোবিন গ্রাফ রাইটে যাবে ওকে আচ্ছা রিগার্ডিং প্রক্সিমাল কনভলুটেড টিউবল এখান থেকে একটা क्वेश्चन আসছে যে ইউরিয়া কনসেন্ট্রেট আর এখান থেকে কি এখানে প্রক্সিমাল কনভলুটেড টিউবলের কি কি এখান থেকে क्वेश्चनটা ছিল 19 এর যে জুলাইয়ে যে ইউরিয়া কনসেন্ট্রেশন ইজ हायर দ্যান বমোলস ক্যাপসুল এটা ট্রু হবে পিএইচ ইজ লেস দ্যান 6 when the kidneys are excreted in acidic urinary না এটা ফলস হবে কারণ হচ্ছে আমরা জানি যে অ্যাসিডিক মেইনলি অ্যাসিডিফিকেশন হয় হচ্ছে ডিসটাল টিউবলে তারপরে গ্লোমেরুলার গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন ইজ সিমিলার ইন দ্যাট অফ প্লাজমা এটা না এটা ফলস হবে কারণ হচ্ছে গ্লুকোজ মেইন হিমোক্সিন এর পিসি পিসি তে অ্যাবজর্পশন হয়ে যায় তাহলে কি গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন কম হবে আর আছে অসিমিলারিটি ইজ अबाउट 25% অফ দ্য গ্লোমেরুলার ডেট অফ ফলস কারণ হচ্ছে অসিমিলারিটি তেমন কোনো চেঞ্জ হয় না পিসি টি দ্য প্রক্সিমাল কনভলুটেড টিউবলে আর বাইকার্বোনেট কনসেন্ট্রেশন ইজ লোয়ার দ্যান ইন প্লাজমা এটা ট্রু ওকে কারণ বাইকার্বোনেট রিঅ্যাবজর্পশন হয়ে যায় প্রক্সিমাল কনভলুটেড টিউবলে আচ্ছা সারফেক্টেন এটা আরেকটি ইম্পর্টেন্ট টপিক সারফেক্টেন মানে পেডিয়াট্রিক্স এর জন্য আসলে এই কো টপিকস গুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট যে সারফেক্টেন এই क्वेश्चन থেকে এখান থেকে রেসপিরেটর থেকে যদি क्वेश्चन আসে সারফেক্টেন এখান থেকে একটা क्वेश्चन আসার সম্ভাবনা খুব বেশি সারফেক্টেন থেকে বিভিন্ন ভাবে সারফেক্টেন এর ফাংশন দিয়ে সারফেক্টেন এর কাজ দিয়ে বিভিন্ন ভাবে क्वेश्चन গুলো আসে মানে অনেক ভাবে क्वेश्चन গুলো আসে তো সারফেক্টেন এর ফাংশন থেকে মেইনলি क्वेश्चन গুলো আসে যে সারফেক্টেন ইজ সিনথেসাইজড বাই টাইপ 2 নিমোসাইট এটা কি ট্রু হবে ইনক্রিজ সারফেস টেনশন সারফেস টেনশন সারফেক্টেন কম হয় এগুলো সারফেক্টেন এর क्वेश्चन গুলো আপনাদের ভালো করে পড়তে হবে সারফেক্টেন এর क्वेश्चन সব গুলো ভালো করে মুখস্থ করতে হবে ভালো করে পড়তে হবে সারফেক্টেন কি কি বাড়া কি কি কমায় তো সারফেক্টেন আসলে সারফেস টেনশন কম হবে তার মানে এটাকে ফলস হবে আর ওয়ার্ক অফ ব্রিদিং ইনক্রিজ ওয়ার্ক অফ ব্রিদিং এটা ফলস হবে ওয়ার্ক অফ ব্রিদিং এটা সারফেক্টেন কমায় আর কলাপসিন টেন্ডেন্সি অফ দা লাং সারফেক্টেন প্রিভেন্ট করে তাহলে ইনক্রিজ কলাপসিন টেন্ডেন্সি অফ দা লাং বলস তার মানে কি এটা মানে ফলস হবে লাং থেকে কলাপস টেন্ডেন্সিটা প্রিভেন্ট করবে তাহলে এটা ফলস আর প্রিভেন্স পালমোনারি এডিমা এটা ট্রু হবে ওকে देखेंटोक्सिक्रेनोग्लोसाइड Aminoglycoside NSID SC inhibitor angin to C2 receptor blocker এগুলো হচ্ছে আমাদের নেফ্রোটক্সিক ড্রাগ তার মানে কি তাহলে বাকি যদি দেখি যে এখানে হচ্ছে আপনার which is most nephrotoxic drug তার মানে কি এখানে এমবোটরিসিন বি এটা হবে आंसर এটা হচ্ছে most nephrotoxic drug আচ্ছা তারপর হচ্ছে most common cause of delayed puberty এখানে আপনারা দেখেন যে পিটুইটারি ফিমো ফেলো টেস্টোস্টেরন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা সাইকোজেনিক অ্যানাটমিক্যাল অ্যাবনরমালিটি এখান থেকে মোস্ট কম্পোনেন্ট এটা একটু পিটুইটারি থেকে গ্রোথ হরমোন আসে তো এখানে পিটুইটারি ফেলোরের জন্য মোস্ট রিলেটেড পিবারটি মানে মোস্ট কমন কোজ যদি বলো তখন আমরা বলবো যে পিটুইটারি ফেলো তো এখানে এটাও प्रीवियस এফসি বেস পার্ট ওনের क्वेश्चन আচ্ছা প্রোলেক্টিন প্রোলেক্টিন থেকে কারণ হচ্ছে এই যে প্রোলেক্টিন এটা ইম্পর্ট্যান্ট হরমোন ফর পিডিয়াট্রিক্স এখান থেকে প্রোলেক্টিন থেকে क्वेश्चन আসে মাঝে মাঝে প্রোলেক্টিন থেকে বিভিন্ন ভাবে क्वेश्चन গুলো আসে প্রোলেক্টিন যদি বলে প্রোটিন হরমোন হ্যাঁ প্রোটিন প্রোলেক্টিন এটা একটা প্রোটিন হরমোন প্রোলেক্টিন প্রোটিন হরমোন আর কি কি প্রোটিন হরমোন আছে লুটিনাইজিং হরমোন আছে হিউম্যান প্লাসেন্টা ল্যাকটোজিন এগুলো প্রোটিন হরমোন তারপর হচ্ছে সিক্রেটেড বাই অ্যান্টি রিপিটেটরি হ্যাঁ এটা ট্রু কারণ সে প্রোলেক্টিনটা অ্যান্টি রিপিটেটরি থেকে সিক্রেটেড হয় আর হচ্ছে রিল
এভাবে কোশ্চেন গুলো আসে এটা আমরা জাস্ট মেইন টপিক্স গুলো আলোচনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে কোশ্চেন মানে জাস্ট ধরতে পারা যে কি কি টপিক্স আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট আমি চেষ্টা করছি মোটামুটি সবগুলোই আঠারো উনিশ বিশ একুশ যে চার বছর এই চার বছরে মোস্ট অফ দ্য টপিক্স কাভার করতে যে যাতে যা টপিক গুলো একটা কাভার হয় যেন এই টপিক গুলো ভালো করে পড়া এই টপিক গুলো যেন মিস না যায় তারপর একটা কোশ্চেন এ ওয়ান ইয়ার বেবি কামস উইথ ক্যাটিগরিটি এন্ড জেনারেল স্পিকনেস হুইচ ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এন্ড কনস্ট্যান্ট সাইন ফর মাইস্থেনিক রেবিস মাইস্থেনিক রেবিস আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট মাইস্থেনিক রেবিস থেকে আরেকটা কোশ্চেন আসছে হচ্ছে মাইস্থেনিক রেবিস কিভাবে কনফার্ম করব যে এন্ডোপোনিয়াম টেস্ট যেটা করি আমরা এই কোশ্চেনটাও একবার আসছে এটা আমি দেখিনি এটা এই এই কোশ্চেনটা দিছি আমি এন্ডোপোনিয়াম টেস্ট এটা আপনারা মনে রাখবেন যেটা ওদের মাইস্থেনিক রেবিস কনফার্ম করার জন্য আমরা টেস্টটা করি তো যাই হোক এটা হচ্ছে ফ্যাটিকিবিলিটি এখন হচ্ছে মাইস্থেনিক রেবিসের প্যাথোফিজিওলজি থেকে যেখানে হচ্ছে ইমিউনোগ্লোবুলিন জি ফর অ্যান্টিবডি প্রোডিউসার এগেন এসএল কোন রিসেপ্টর হচ্ছে এখন কি হবে যে বাইন্ড উইথ বাইন্ড উইথ রিসেপ্টর ইন কোসিনেপটিক মেমব্রেন অফ দ্য সিনাপস এন্ড রেজাল্ট অ্যাজ এ নাম্বার অফ দ্য রিসেপ্টর ডিমিনিশড এই জন্য এভাবে হচ্ছে মাইস্থেনিক রেবিসটা এটা হচ্ছে প্যাথোফিজিওলজি এখন মাইস্থেনিক রেবিসের যে জেনারেলাইজ ফ্যাটিকিবিলিটি এন্ড উইকনেসের সাথে সবচেয়ে সবচেয়ে কমনেস্ট এন্ড ইম্পর্টেন্ট সাইন হচ্ছে টোসিস থাকে এটা আপনারা মাইস্থেনিক রেবিসটা আপনারা অন্য বই এমআর খানের বই সারের বই ইমান খান সারের বইটা থেকে একটু পড়ে মাইস্থেনিক রেবিসটা আমাদের পেডিয়াট্রিক্সের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা একটু ইমার খান সারের বই থেকে আপনারা দেখে নেবেন এমআর খান সারের বই থেকে মাইস্থেনিক রেবিসটা ভালো করে লেখা আছে ওখান থেকে পড়ে নিতে হবে এটা এখন প্রতি বছরই দেখা যায় যে মাইস্থেনিক রেবিস থেকে একটা বা দুটো क्वेश्चन চলে আসে তারপর হচ্ছে এটা একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট क्वेश्चन সেরাম পটাশিয়াম লেভেল 7.8 উইথ চেঞ্জেস অকার ইন কন্ডিশন মানে হাইপোক্যালেমিয়া হাইপারক্যালেমিয়া থেকে মানে ইসিজি চেঞ্জে क्वेश्चन আসবে না এরকম খুবই রেয়ার মানে ইসিজি চেঞ্জে क्वेश्चन এটা একটু ভালো করে দেখতে হবে যে হাই হাইপো একবার হাইপোক্যালেমিয়া দিলে আরেক বছর হাইপারক্যালেমিয়া দিয়ে দেয় এভাবে এভাবে অল্টারনেট করে क्वेश्चन হয় তো আমরা যদি এই হাইপোক্যালেমিয়া হাইপারক্যালেমিয়া রিসার্চ গুলো ভালো করে মনে রাখবো তো এখন এই যে যেহেতু হচ্ছে সেপারেশন লেভেল 7.8 মানে এটা হাইপারক্যালেমিয়া ইন্ডিকেটেড করে এখন হাইপারক্যালেমিয়া রিসার্চ চেঞ্জটা যদি আমরা একটু দেখি কি কি হয় লস অফ পি ওয়েভ আর হচ্ছে টি ওয়েভ টু টল পিক টেন্টেড থাকে ওয়াইড টু আরএস কমপ্লেক্স প্রলং পি আর ইন্টারভাল এসটি ডিপ্রেশন অর এলিভেশন থাকতে পারে এন্ড সাইন রেট তাহলে কি সেরাম পটাশিয়াম লেভেল 7.8 তাহলে কি হাইপারক্যালেমিয়া তাহলে হাইপারক্যালেমিয়া সাথে মোস্ট কি যদি বলে যে মোস্ট চেঞ্জেস অকার মোস্ট কন্ডিশন কন্ডিশন তাহলে কি হবে ওয়াইড কিউ আমরা দেখলাম যে ওয়াইড কিউ আরএস কমপ্লেক্স তাহলে অ্যানসার হবে হচ্ছে বি ওয়াইড কিউ আরএস কমপ্লেক্স এটা হবে বাকিগুলো কোনটাই দেখেন কিন্তু মিলে না ডিপ্রেশন অফ এসটি সেভেন টু ফলস টু এটি ইনভারশন হবে না প্রোমিনেন্ট ইউ এভ ইগনোর না ওয়াইড পি পি ওয়েভ টু লস অফ পি ওয়েভ হয় মানে বাকিগুলো ফলস মানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টু ওয়াইড কিউ আরএস কমপ্লেক্স এটা হচ্ছে হাইপারক্যালেমিয়া রিসিজি ফাইন্ডিং এগুলো একদম মুখস্থ রাখতে হবে নালে হচ্ছে এগুলো নেগে নেগে পারা যাবে না क्वेश्चन গুলো হাইপারক্যালেমিয়া হাইপোক্যালেমিয়া বোথ রিসিজি চেঞ্জ এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক ইম্পর্টেন্ট क्वेश्चन আচ্ছা দেন হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট क्वेश्चन এটা আসে আপনাদের যে হুইচ ইজ দা মোস্ট পারমিয়েবল এ আয়ন ইন রেস্টিং মেমব্রেন পটেনশিয়াল রেস্টিং মেমব্রেন পটেনশিয়ালে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আয়ন কি এটা আপনারা কি না দেখতে পারবেন যে এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আয়ন কোনটা রেস্টিং মেমব্রেন পটেনশিয়ালে পারমিয়েবল যদি না দেখে অ্যানসারটা না দেখে চেষ্টা করেন তাহলে ভালো হয় যে মোস্ট এই क्वेश्चनটা দুইবার আসছে এসসিপিএস পার্ট 1 এ যে মোস্ট পারমিয়েবল আয়ন কোনটা রেস্টিং মেমব্রেন পটেনশিয়ালে এটা অ্যানসার হবে পটাশিয়াম এটা অ্যানসারটা বলে দিই রেস্টিং মেমব্রেন পটেনশিয়াল আসলে কি মিন করে যে এটা হচ্ছে একটা পটেনশিয়াল ডিফারেন্স অ্যাক্রস দা সেল মেমব্রেন এটা কি দ্বারা মিলিভোল্ট দ্বারা প্রকাশ করা হয় এখন হচ্ছে রেস্টিং মেমব্রেন পটেনশিয়ালটা এক্সপ্রেস করা হয় ইন্টারসেলুলার পটাশিয়ামের সাথে এক্সট্রাসেলুলার পটাশিয়ামের যে রিলেশন সেটা এখন রেস্টিং মেমব্রেন পটেনশিয়ালটা এস্টাবলিশ কি করা হয় যে বাই ডিফিউশন পটেনশিয়াল that result from the concentration difference of permanent ion ye permanent ion er je diffusion potential eta eta difference diye resting member potential ta established hoy ta ekhon hocche prottekta permeable ion e ki chay je tar tar equilibrium potential e niye jawar jonno ekhon hocche seta hocche je ion er permeability beshi ba conductance beshi conductance beshi tale she ki korbe greatest contribution korte parbe ekhon hocche potassium nerve hocche resting member potential koto minus 70 millivolt tale hocche which is potassium er koto potassium hocche minus 85 millivolt তাহলে এটা হচ্ছে আপনার নার পটেনশিয়ালের কাছাকাছি আর সোডিয়ামে সেখানে হচ্ছে আপনার প্লাস 65 তাহলে সেটা অনেক দূরে তার মানে কি পটাশিয়ামের পারমিবিলিটি বেশি হবে এখানে এটা অ্যানসার হবে সেজন্য পটাশিয়াম এই অ্যানসারটা ইম্পর্টেন্ট এটা আপনারা এ এটা লিন্ডা লিন্ডার লিন্ডার বইটা আপনারা দেখতে পারেন যে লিন্ডা ডি কস্টা এই বইটা ফিজিওলজির জন্য যে এই এই বইটার এখানে ব্যাখ্যাটা এই এই क्वेश्चन এর ব্যাখ্যাটা এখান থেকে পাবেন আপনারা যে এই क्वेश्
थार्मोकोलिजमोलिजमोलिजमोलिजमोलिजमोलिजमोलिजमोलिजमोलिजमोलिजमोलिजमोलिजमोलिजमोलिजमोलिजमोलिजमोलिजमोलिजमोलिज
কমবে তাহলে এখন হচ্ছে যদি হাই অ্যানন গ্যাপ দিয়ে যদি কোশ্চেনটা আসে তাহলে এটার অ্যানসার কি কি হবে মেটাবলিক অ্যাসিডিস হচ্ছে হাই অ্যানন গ্যাপ এর কোশ্চেনটা তাহলে হাই অ্যানন গ্যাপ মেটাবলিক অ্যাসিডিস এর কজ কি কি আছে এগুলো একদম মুখস্থ থাকা লাগবে যে ডায়াবেটিক কিটো অ্যাসিডোসিস ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস ইভেন কিডনি ডিজিজ অ্যাসপিরিন মিথানল পয়জনিং ইথিলিন গ্লাইকোল অ্যাকুমুলেশন অফ সেলিসাইলেট অ্যাকুমুলেশন অফ গ্লাইকোলেট এন্ড অক্সালেট এই কোশ্চেন এই এই অপশন গুলো মনে রাখবেন আপনারা যে এগুলো হচ্ছে মেটাবলিক অ্যাসিডিস তো হাই অ্যানন গ্যাপের কজ তাহলে আমরা এখন দেখি অ্যানসারটা কোশ্চেনটা দেখি যে হাই কোশ্চেনটা দেখি আমরা তাহলে এখন যে কজ আছে মেটাবলিক অ্যাসিডিস হাই অ্যানন গ্যাপ তাহলে কি হবে ডায়াবেটিক কিটোসিস 2 ল্যাকটিক অ্যাসিডিস 2 অ্যাসপিরিন পয়জনিং 2 এই রেনাল টিবুলার অ্যাসিডিস এটা কিন্তু প্রায় সময় আসে যখন পুরোখানো দেখছেন যে এসবি তে রেনাল টিবুলার অ্যাসিডিস বললে তখন সেটা মনে রাখবেন যে নরমাল অ্যানন গ্যাপ এটা দিয়ে এসবি দিয়ে দেয় প্রায় সময় আর স্মল বাইল ফিস্টুলা বললো সেটা হচ্ছে আপনার নরমাল অ্যানন গ্যাপ এটা হাই অ্যানন গ্যাপ না তার মানে এগুলো কি হবে ফলস হবে বাকিগুলো যত পয়জনিং ডায়াবেটিক কিটোসিস ল্যাকটিক অ্যাসিডিস আছে এগুলো আপনারা মনে রাখবেন এগুলো হচ্ছে হাই অ্যানন গ্যাপের কজ এগুলো কিন্তু কোশ্চেন আসবে বিবি সিবিএস আচ্ছা এফসিপিএস এবং বোথ রেসিডেন্স এর যেগুলা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট যে হাই অ্যানন গ্যাপ মেটাবলিক অ্যাসিডস এর কস লো অ্যানন গ্যাপ মেটা হ্যাঁ নরমাল অ্যানন গ্যাপ মেটাবলিক অ্যাসিডস এর কস গ্রুপের একটা আসে তারপর হচ্ছে ফ্যাক্টরস এফেক্টিং স্টিমুলেটিং রেনিন সিক্রেশন এই কোশ্চেনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট রেনিন কে স্টিমুলেট করে কারা কারা ইনহিবিট করে কারা কারা এখন স্টিমুলেট করা হচ্ছে সিম্পাথেটিক অ্যাক্টিভিটি বাড়ায় সার্কুলেটরি ক্যাটাকোলামাইন আর প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন এই তিনটা হচ্ছে আপনারা বাড়াবে ফ্যাক্টর রেনিন সিক্রেশন বাড়াবে আর হচ্ছে কমায় কারা কারা আমরা যদি দেখি যে ইন এক্সপ্যানশন টা আমরা একটু দেখি যে ইনক্রিজ সোডিয়াম ক্লোরাইড রিঅ্যাবজর্পশন অ্যাক্রোস দ্য ম্যাকুলার ডেনসা ইনক্রিজ অ্যাপেন্ডিক্যাটোরিয়াল প্রেসার এন্ড অ্যাঞ্জিওটেনসিন টু ভেসিক প্রেসার এগুলো হচ্ছে আপনারা কমায় তার মানে এগুলো হচ্ছে আপনার ইনহিবিটরি ফ্যাক্টর তাহলে স্টিমুলেটিং বললে তাহলে প্রথম তিনটা ট্রু হবে ইনক্রিজ সিম্পাথেটিক অ্যাক্টিভিটি সার্কুলেটরি ক্যাটাকোনিন এন্ড পোস্টাগ্ল্যান্ডিন এগুলো ট্রু আর অ্যাঞ্জিওটেনসিন টু ভেসিক প্রেসার এগুলো ফলস হবে অ্যানসারটা দিতে ভুলে গেছি এখানে ডি আর ই হচ্ছে ফলস উপরে এ বি সি ট্রু আচ্ছা কিডনি সিক্রেটস হরমোন ইন রেসপন্স টু সিম্পাথেটিক স্টিমুলেশন কিডনি কি কি হরমোন সিক্রেট করে রেনিন এরিথ্রোপয়েটিন ক্যালসিট্রল এখন আমরা দেখি বাকিগুলো কিন্তু হরমোন কিডনি সিক্রেট করে না কিডনির উপর কাজ করে বাকিগুলো এনজিওটেনসিন টু এন্ডোস্টেরন এগুলো হচ্ছে কিডনির উপর কাজ করে কিডনি সিক্রেট বললে তখন হচ্ছে রেনিন এরিথ্রোপয়েটিন ক্যালসিট্রল এই তিনটা তার মানে ক্যান্সার হচ্ছে ডি হবে এ অ্যানসার ডি কিডনির উপর যদি বলে যে রেসপন্স করে সিক্রেট কি কি করে রেনিন রেনিন এরিথ্রোপয়েটিন ক্যালসিট্রল তাহলে রেনিন ট্রু তারপর হচ্ছে ইরেথ্রোপয়েটিন প্রোডিউস বাই কোশ্চেনটা এইবারও আসছে 2021 জানুয়ারিতে ইরেথ্রোপয়েটিন এর ইরেথ্রোপয়েটিন প্রোডিউস বাই কি কি দা ইরেথ্রোপয়েটিন প্রোডিউস হয় এটা আসছে ইরেথ্রোপয়েটিন প্রোডিউস তো সবসময় প্রায় সময় ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আর ইরেথ্রোপয়েটিন থেকে আমরা জানি যে লিভার আর কিডনি থেকে আসে কোন লিভারের লিভারের কি থাকে কি থেকে আসে পেরিভেনাস হেপাটোসাইট থেকে আর কিডনি কি ইন্টারস্টিশিয়াল সেল ইন দ্য পেরিটোবিয়াল ক্যাপিলারি বেড এই দুটো জায়গা থেকে ইরেথ্রোপয়েটিনটা প্রোডিউস হয় আর হচ্ছে স্পিন স্যালিভারি গ্ল্যান্ড থেকেও এক্সট্রাক্ট করা হয় বাট এটা সোর্স না যদি সোর্স বলে যে ম্যানুফ্যাকচার মানে ম্যান বাট নট ম্যানুফ্যাকচার যদি বলে প্রোডিউস বাই তখন আমরা জাস্ট লিভার আর কিডনি অ্যানসার করব তার মানে হচ্ছে অ্যানসার হচ্ছে বি আর সি ট্রু এ স্পিন থাইরয়েড হার্ট এগুলো ফলস হবে কিড লিভার আর কিডনি ট্রু হবে মানে বি আর সি ট্রু হবে ওকে কর্টিসল প্লেস পারমিসল রোলার স্টেরয়েডের ফাংশন এবারেও আমাদের জানুয়ারি 2021 এ পরীক্ষা আছে স্টেরয়েডের ফাংশন দিয়ে क्वेश्चन আছে স্টেরয়েডের ফাংশন বললে মেইনলি কর্টিসলের পারমিসল রোলটা থেকে মেইনলি क्वेश्चन করে স্যাররা তো কর্টিসলে পারমিসিভ রুল কি কি আছে আমরা একটু দেখে নেই কর্টিসলে পারমিসিভ রুল আছে পারমিসিভ রুল আছে মানে কর্টিসল নিজে অন্যকে দিয়ে হরমোন এই কাজটা করায় মানে ক্যালোরিজেনিক এফেক্ট অফ দ্য গ্লুকাগন এই কাজগুলো করে তারপর লাইপোলাইটিক এফেক্ট অফ ক্যাটাকোলামাইন ভেসোপ্রেসর এফেক্ট অফ ক্যাটাকোলামাইন আর ব্রঙ্কোডাইলেশন বাই ক্যাটাকোলামাইন মানে খালি গ্লুকোজ গ্লুকোজ গ্লুকাগন খালি একটাই করে ক্লিয়ার ক্যালোরিজেনিক এফেক্ট আর বাকিগুলো সবগুলো হচ্ছে লাইপোলাইটিক এফেক্ট আর ভেসোপ্রেসর এফেক্ট আর ব্রঙ্কোডাইলেশন এগুলো ক্যাটাকোলামাইনে করে হচ্ছে কর্টিসল করে মানে এই হরমোন অন্য এই ওই হরমোনের কাজ হয় ফলস হবে 
পারমিসিবল থেকে কোশ্চেন আসে প্রায় সময় বিসিপিএস এর কোশ্চেন আসে বিসিপিএস এর মক টেস্টও পারমিসিবল থেকে কোশ্চেন আসে আপনারা এটা কর্টিসল ফাংশন টেস্ট স্টেরয়েড এর ফাংশনটা জানুয়ারি 2021 এর কোশ্চেন এটা ভালো করে দেখবেন যে কর্টিসল এর স্টেরয়েড এর ফাংশনগুলো একটু ভালো করে পড়বেন আর পারমিসিবলটা বেশি ইম্পর্টেন্ট যে পারমিসিবল কি কাজ করে পারমিসিবলটা বেশি ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এই কোশ্চেনটা দুইবার আসছে যে which is the most important drug to prevent cardiac arrhythmia in hyperkalemic patient hyperkalemic patient er jonno most important drug kon ta apnara janen eta bolte parben eta kon na answer ta na dekhe kon ta indicant person calcium gluconate salbutamol insulin sodium bicarbonate cardioxalate answer ta na dekhe to bolte parben kon ta hobe answer dui bar ashe question ta cardiac arrhythmia prevent korar jonno amra kon ta use kori hyperkalemic patient ke 10% calcium gluconate फार्मोलजी मरफिन क्वेश्चन এসেনশিয়াল অ্যামিনোসিটি পার বায়োকেমিস্ট্রি থেকে একটা ইজি क्वेश्चन দিয়েছে এবার যে এসেনশিয়াল অ্যামিনোসিটি কি কি আছে তাহলে আমরা দেখি এসেনশিয়াল অ্যামিনোসিটি কি কি আছে লিউসিন লাইসিন আরজিন হিস্টাডিন এগুলো আমরা জানি যে এগুলো এসেনশিয়াল অ্যামিনোসিটি আর কি কি আছে মিথিউনিন থিউনিন ভ্যালিন আইসোলেসিন ফিনাইলিন ট্রিপটোফেন এগুলো একটু মুখস্থ করে রাখুন কারণ হচ্ছে দেখা যায় অনেক সময় অনেক সিলি क्वेश्चन আমাদের ভুল হয়ে যায় তো এসেনশিয়াল অ্যামিনোসিটি কি কি আছে এগুলো জিনিসটা দেখবেন তাহলে প্রোলিনটা এখানে ফলস হবে বাকি দুটো বাকি চার পুরো ট্রু লিউসিন লাইসিন আরজিন হিস্টাডিন এগুলো ট্রু क्वेश्चन ক্লিনিক্যাল এখন আসলে দেখা যায় যে তিন পেপারই क्वेश्चन আসে মানে খালি পেপার 3 দিয়ে ক্লিনিক্যাল পুরো যাবে এরকম না মানে পেপার প্রত্যেক পেপারে পেপার অন পেপার টু পেপার টি মানে এখন ক্লিনিক্যাল তিন পেপারই আসে ক্লিনিক্যাল এক্সপ্লেনেশন দিয়ে क्वेश्चन গুলো আসে তো ক্লিনিক্যাল নলেজ থেকে क्वेश्चन গুলো आंसर গুলো করা লাগে তাহলে রেডিওলজিক্যাল ফিচারস অফ রিকার্স বললে রেডিওলজিক্যাল ফিচার আপনি জানেন যে রেডিওলজিক্যাল ফিচারস অফ রিকার্স খুব ইম্পর্টেন্ট এটা এমডি ডিপ্লোমার জন্য ইম্পর্টেন্ট যেমন এফসিপিএস পার্টনারের জন্য ইম্পর্টেন্ট তাহলে রিকার্স থেকে ফিচার আমরা জানি কি কি আছে তাহলে এপিফিশিয়াল সেন্টার্স আর ডিসটিংক ফলস হবে সেই ইনডিসটিংক থাকে invisible থাকে তারপর হচ্ছে widening of the metaphysis of the long bone ঠিক আছে এটা ট্রু পারি হতে থাকে পরে ইনক্রিজ বোন ডেনসিটি এটা ফলস হবে ডিক্রিজ হবে বোন ডেনসিটি কমে ফ্রেইং অফ দ্য এপিফাইসিস এপিফাইসিস ফলস এটা অনেকে ফ্রেইং দেখে আপনারা ট্রু দিয়ে দিতে পারেন কিন্তু ফ্রেইং অফ এপিফাইসিস হয় না ফ্রেইং অফ হচ্ছে মেটাফাইসিস হয় ফ্রেইং অফ মেটাফাইসিস আর ডেনসিটি ফ্র্যাকচার এটা ট্রু ডেনসিটি ফ্র্যাকচার ট্রু হয় তাহলে এটা আপনাদের রেডিওলজিক্যাল ফিচারস অফ রিকার্স এ সবকিছু করা লাগবে রিকার্স আছে আর একটা क्वेश्चन রিকার্স থেকে আসছে সেটা হচ্ছে বায়োকেমিক্যাল অ্যাবনর্ম্যালিটি কি কি আছে রিকার্স থেকে কি কি বায়োকেমিক্যাল অ্যাবনর্ম্যালিটি আছে সেটাও সেই কোশ্চেনটাও আসছে সেটা একটু দেখে নেবেন আপনারা বাইকন চ্যাপটারের উপর রিকার্স থেকে সেই কোশ্চেনটাও ইম্পর্টেন্ট এটা এফসিবিএস পার্টনারে আসছে রিকার্সটা হলো টোটালি ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা স্যাম থেকে স্যাম থেকে এবারে কোটিন এনার্জি ম্যালনিউট্রিশন থেকে এবারে একটা কোশ্চেন আসছে কোয়াশের কারণে মেরাসমাসে ডিফারেন্সের সম্ভাবত্ব আরেকটা কোশ্চেন ছিল এই যে কোন সিভার একট ম্যালনিউট্রিশন দিয়ে সিভার একট ম্যালনিউট্রিশন কি কি কিভাবে ডায়াগনোস করব আমরা জানি যে সিভার একট ম্যালনিউট্রিশন আমরা ডায়াগনোস্টিক করি তিনটা ই আছে 0 টু 6 মান্থ আর হচ্ছে 6 টু 6 থেকে মানে 59 মান্থ এই 6 লেস দ্যান 6 মান্থে আমরা কি যদি আপনার ওয়েট ফর লেন্থ ওয়েট ফর লেন্থ যদি মাইনাস টেসনাল ডিভিশন হয় ভিজিবল অস্টিম এন্ড বাইপেডাল এডিমা থাকলে সেটাকে আমরা কি রিসাম বলতে পারি আর হচ্ছে 6 টু 59 মান্থে ওয়েট ফর লেন্থ যদি মাইনাস টেসনাল ডিভিশন এবং হচ্ছে এবং যদি লেস দ্যান 150 115 সেন্টিমিটার না বাইপেডাল এডিমা থাকে তখন আমরা বলতে পারি কি স্যাম এখন হচ্ছে 6 মান্থের নিচে আমরা মগ দেখতে পারি না 6 মান্থের উপরে বাচ্চাকে মগ দেখা হয় তাই জন্য আমরা হচ্ছে এটা মনে রাখবো যে 6 থেকে 59 এর মধ্যে তখন হচ্ছে মগ লেস দ্যান 155 সেন্টিমিটার 115 সেন্টিমিটার এন্ড হচ্ছে 
লেস দেন সিক্স মান্থ হচ্ছে ভিজিবল ওয়াশিং দেখলো তখন আমরা সেম করব আর বাকি দুটা তো দুটাতে সেম মাইনাস তিন স্নে ডিভিশন আর বাইপিডাল ডিমো দুটাতেই থাকবে জিরো সিক্স মান্থও থাকবে সিক্স থেকে ফিফটি নাইন মান্থও থাকবে তাহলে এখন যদি ডায়াগনস্টিক যদি দেখি যে সিভার অ্যাকুট ম্যানুট্রিশন কীভাবে ডায়াগনোসিস করব মগ যদি বিলো ফিফটিন ওয়ান ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটিন সেন্টিমিটার এগুলো ট্রু এটা ট্রু হবে দ্যার ইজ সিভার ওয়াশিং ট্রু বায়োলেটার পিটিং এটেম আমরা দেখছি যে হ্যাঁ পিটিং এটেমে থাকলে ট্রু হবে দ্যার ইজ সিভার আন্ডার না এরকম আন্ডার ওয়েট দিয়ে কোনো অপশন ছিল না তাহলে আন্ডার ওয়েট একটা ফলস তারপর ওয়েট ফর ইজ বেটেন সিক্সটি টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট অফ দ্য রেফারেন্স বলে এটা ফলস এটি কোনো কোনো এটি কোনো অপশনে ছিল না এটা ফলস হবে কসস অফ ফার্স্ট ডে অফ নিউটাল জন্ডিস এই কোশ্চেনটা ইজি কোশ্চেন হলো এবার এবার রেসিপিস পার্ট 1 জানুয়ারিতে আসছে যে ফার্স্ট ডে অফ ফার্স্ট ডে তে আমরা কি হলে কি কি জন্ডিস এর কি কি কারণ চিন্তা করব তাহলে ফার্স্ট ডে তে হলো আমরা হচ্ছে এবিউন কম্বলিটি ডিসিসপিডি ডেফিসিয়েন্সি এন্ড কনজেনিটাল স্পোরোসাইটোসিস এগুলো হচ্ছে ফার্স্ট ডে অফ নিউটাল জন্ডিস এর কস যে ফার্স্ট ডে নিউটাল জন্ডিস এর নিউটাল জন্ডিসটা আপনার চ্যাপ্টারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট মানে পেডিয়াট্রিক্স তে একটা কোশ্চেন আসলো যে নিউটাল জন্ডিস থেকে কোশ্চেন আসবে নিউটাল জন্ডিস এর চ্যাপ্টার আপনি যে কসগুলো খুব সুন্দর করে এমআর ক্যান্সারের বই এমআর এমআর মোল্লা স্যারের বইতে দেওয়া আছে যে ভালো ভালো করে এমআর মোল্লা স্যারের বইতে দেওয়া আছে আর হচ্ছে আবিদ মোল্লা স্যারের বইতে আছে কিন্তু ভালো আর একটু মানে এমআর মোল্লা স্যারের বইতে বেশি ভালো করে দেওয়া আছে সবকিছু দেওয়া আছে এবার আবিদ মোল্লা স্যারের বইতে অনেক কিছু মিটিং আছে তারপর এমআর মোল্লা স্যারের বই থেকে এই নিউটাল জন্ডিসের ক্লাসিফিকেশনটা দেখবেন তাহলে বাকিগুলো ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিসটা আর টিকলেন আদার সিনড্রোম এগুলো হচ্ছে আপনার সেকেন্ড টু থার্ডে ডেভেলপ করে এগুলো ফার্স্ট ডেতে ডেভেলপ করে না তাহলে হচ্ছে ডিআরই ফলস হবে এ বি সি ট্রু হবে এবি ইনকমপ্লিটি এবি ইনকমপ্লিটিবিলিটি জিস ইজ কেডি আর হচ্ছে কনজেনিটাল স্পোরোসাইটোসিস এই তিনটা ট্রু আচ্ছা এই যে গ্রোথ হরমোন থেকে क्वेश्चन আসবে গ্রোথ হরমোন থেকে প্রত্যেকবারই কারণ হচ্ছে গ্রোথ হরমোন আমাদের বাচ্চাদের জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট তো গ্রোথ হরমোন থেকে প্রত্যেকবারই क्वेश्चन দেখা যায় যে গ্রোথ হরমোন থেকে क्वेश्चन চলে আসে তাহলে গ্রোথ হরমোন কি কি কারণে কমে সেটা আমরা দেখি যে যদি ব্লাড প্রেসার ব্লাড গ্লুকোজ যদি বাড়ে ইনক্রিজ ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড অথবা হচ্ছে এজিং অবেসিটি র্যাম স্লিপ অথবা ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড সোমাটোস্টিন সোমাটোমেটিন এগুলো কারণে গ্রোথরমোন সিক্রেশন কমে তার হচ্ছে বাকিগুলো কারণে হচ্ছে গ্রোথরমোন সিক্রেশন বাড়বে তাহলে হচ্ছে র্যাম র্যাম স্লিপ গ্লুকোজ কর্টিসল এগুলো কি হবে ট্রু হবে অবেসিটি ট্রু হবে রেস্টারেশন এটা ফলস হবে গ্রোথরমোন গ্রোথরমোন থেকে আসবে क्वेश्चन আসবে যে কি কি কারণে বাড়ে কি কারণে কমে আপনারা কমেটা মনে রাখলে তাহলে বাড়েটা এটা তো ম্যাক্সিমাম টাইমে ইনক্রিজটাও আসে आंसर की দশ দিনের বাচ্চা ফেয়ার স্কিন উইথ হাইপার রিফ্লেক্স এন্ড সিজার ডিজর্ডার আছে উইথ ফেনালেলিনটা দেখে পরীক্ষা করছে যে ফেনালেলিন এক্সেস এর ডিজিজটার নাম কি কি বলতে পারবেন ডিজিজটার নাম কি যে ফেনালেলিন যদি এক্সেস থাকে তেন দশ দিনের বাচ্চা ফেয়ার স্কিন হাইপার রিফ্লেক্স উইথ সিজার ডিজর্ডার ফেনালেলিন এক্সেস থাকলে ডিজিজটার নাম কি এবং ডিজিজে কোন এনজিমটা লাগে আচ্ছা এখানে হচ্ছে ফিনাল এই জিজটা হচ্ছে ফিনাল কিটোনিডিয়া আর হচ্ছে এটার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এনজাইম হচ্ছে ফিনালালিনের হাইড্রক্সিলেজ ফিনালালিনের হাইড্রক্সিলেজ দিয়ে ফিনালালালিনটা মেটাবলাইজ হয় ফিনাল ফিনালালিনের অ্যামিনো অ্যাসিড ফিনালালিন টু অ্যামিনো অ্যাসিড টাইরোসিনে কনভার্টের জন্য ফিনালালিনের হাইড্রক্সিলেজ এই এনজাইমটা লাগে না থাকতে তখন হচ্ছে ফিনাল কিটোনিডিয়া এই জিজটা ডেভেলপ করে তো এটা আপনারা এই ফিনাল কিটোনিডিয়া এই জিজটা আপনারা এমআর মোল্লা স্যারের বই থেকে পড়ে নেবেন ফিনাল কিটোনিডিয়া ডিজিজটা আসে মাঝে মাঝে মেটাবলিক ডিজর্ডারের মধ্যে গ্যালাক্টোসিমা ফিনাল কিটোনিডিয়া এই দুটা ডিজিজ ইম্পর্টেন্ট এই দুটা ডিজিজ আপনারা डायलोशनलिया ডাইলেশন হাইপোনেট্রিমা যদি বলে তাহলে আমরা যদি একটা क्वेश्चन মানে যদি এসবি এর আসে তাহলে কোনটা দিব নেফ্রোটিক সিনড্রোম সিয়াদো হয় না সিয়াদো হচ্ছে আপনার ইউগোলেমিক হাইপোনেট্রিমা ডাইলেশন হাইপোনেট্রিমা হয় না অনেক এটা কনফিউজ করে ফেলতে পারেন তাহলে সিয়াদে এটা সিয়াদে ফলস হবে ওকে তারপরে আমার স্লাইড মোটামুটি শেষ এখন আমি আরো কিছু কিছু क्वेश्चन আসছে যেগুলো আমি স্লাইড বল স্লাইডে রেকর্ড করিনি কিন্তু বাট এগুলো আমি মুখে বলে দিচ্ছি যে এগুলো অ্যানসার মানে এগুলো আসলে সেভাবে क्वेश्चनগুলো পাওয়া যায়নি যে क्वेश्चनগুলোর অপশনগুলো সেভাবে দেখতে পাওয়া পাওয়া যায় না কিন্তু বাট এগুলো क्वेश्चनগুলো আসছে আমি যেমন একটা क्वेश्चन আসছিল যে ইন কেস অফ ভিটিলিগো উইচ অ্যামিনোসিল মেটাবলিজম অ্যাবনরমালিটি অকারস ভিটিলিগোতে আপনার হচ্ছে টাইরোসিন ম
tyrosine, tyrosine, tyrosine abnormality karone vitiligo hoy. Ita apna mona rakhon. Tyrosine abnormality. Tapo ekta question asche. Digoxin er mechanism of action asche. 2020 January the. Digoxin er mechanism of action asche. Mechanism of action theke mainly pharmacology question bolbo asche. The digoxin er mechanism of action theke option ta chile ekta option chilo je inhibition of the sodium potassium ATPs, ATPs enzyme. The ei kosh ita hobe chance. Baki gula baki gula option ki chilo mona nai thik. But ita ita answer ta chilo je inhibition of sodium potassium ATPs ita hobe answer. The digoxin er mechanism of action theke ki dekho je inhibition sodium potassium ATPs jodi inhibit kore thali ki sodium potassium pump ta kombe ya activity kombe thali ki thali sodium potassium ATP pump jodi kaj na korte pare thali ki hobe sodium er increase inter cellular sodium sodium er जमा मसलिस्टिक्सिस्टिक्स मेटाबलिजम তারপর একটা কোশ্চেন ছিল পলিওমাইলিটিস থেকে একটা কোশ্চেন ছিল পলিওমাইলিটিস থেকে কোশ্চেনটা কি ছিল আমার এক্স্যাক্টলি মনে নেই পলিওমাইলিটিস থেকে কোশ্চেন ছিল হিমোগ্লোবিন এফ ফিটাল হিমোগ্লোবিন থেকে কোশ্চেন ছিল আমি এগুলো জাস্ট বলে দিচ্ছি আপনাদের টপিকস গুলো ইম্পর্টেন্ট এর জন্য যাতে আপনারা এই টপিকস গুলো পড়েন কারণ কোশ্চেন তো কমন পড়বে না টপিকস গুলো পড়ে দিলে যেন কোশ্চেন গুলো আমাদের মানে যেন আমরা কোশ্চেন আসার জন্য পারি এর জন্য জাস্ট টপিকস গুলো বলা তারপর 2020 এর জানুয়ারি তে একটা কোশ্চেন আসছে যে কমন সাবস্টেটস ফর ইউরিয়া এন্ড টিসিএস সাইকেল এখন সাইকেল গুলো আসলে আমাদের সাব সাইকেল গুলো থেকে আমাদের সোর্স ফেট কি কি কোএফেক্টর লাগে সেগুলো আমাদের পড়লেই হয় কিন্তু এই কোশ্চেনটা দি একটু মানে এই কোশ্চেনটা যে কি কি টিসিএস সাইকেলও আসে এবং হচ্ছে ইউরিয়া সাইকেলও লাগে কমন সাবস্টেট কমন সাবস্টেট সেখানে একটা অপশন ছিল হচ্ছে ফিমারেজ এটা হবে হচ্ছে आंसर কারণ হচ্ছে কি ইউরিয়া সাইকেল কি করে ইউরিয়া সাইকেল প্রোভাইডস করে ফিমারেট ফর টিসিএস সাইকেল তখন ইউরিয়া সাইকেল আমরা কি জানি যে অ্যামোনিয়া থেকে ইউরিয়া হয় তখন হচ্ছে আপনার আর্জিনোসাক্সিনেট থেকে আর্জিনিন করতে তখন ফিমারেটটা লাগে এই ফিমারেটটা তখন ইউরিয়া সাইকেল থেকে পরে টিসিএস সাইকেলে কাজে লাগে তখন হচ্ছে কারণ হচ্ছে সাক্সিনেট থেকে সাক্সিনেট সাক্সিনের ডিহাইড্রোজেনেজে ফিমারেট এই হচ্ছে তখন হচ্ছে ফিমারেটটা কাজে লাগে তার মানে হচ্ছে অ্যাসিটাইল কোএ অ্যাসিটাইল কোএ থেকে আপনার হচ্ছে আমরা জানি যে টিসিএস সাইকেল অ্যাসিটাইল কোএ থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড ওয়াটার এন্ড হচ্ছে কোএনজাম এনএডিপিএস এফডিএস এটিপি এগুলো তো তৈরি হয় এখন হচ্ছে ইউরিয়া সাইকেলটা আপনার ফিমারেটটা প্রোডিউস করে যেটা হচ্ছে ইয়া হচ্ছে কাজে লাগে টিসিএস সাইকেলে কাজে লাগে তো এই আপনারা জিনিসটা মনে রাখবেন যে ইউরিয়া সাইকেলের ইম্পর্টেন্স যে ফিমারেটটা কাজে লাগে তাহলে আপনারা সাইকেল মনে রাখতে গেলে আসলে মনে থাকে না দেখা যায় যে এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট না যে দুইটা যদি বলা যে কমন সাবস্টেট কোনটা এটা হবে आंसर হচ্ছে ফিমারেট ফিমারেটের একটা অপশন ছিল এটা হবে आंसर আচ্ছা তারপরে আরেকটা क्वेश्चन ছিল হচ্ছে আপনার হচ্ছে কার্ডিয়াক সাইকেল থেকে একটা क्वेश्चन ছিল যে আইসোমেট্রিক আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশন ফেজ আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশন ফেজ আপনারা পারেন যে আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশন ফেজে তখন সব বাল বন্ধ থাকবে সেই क्वेश्चनটা একবার আসছিল যে আইসোভলেমিক কন্ট্রাকশন ফেজে কি কি হয় তো আপনাদের কার্ডিয়াক সাইকেলটা একটু ইম্পর্টেন্ট কার্ডিয়াক সাইকেল একটু ভালো করে পড়বেন তখন হচ্ছে অপশন ছিল যে বোথ এবি ভালভ এন্ড সেমিনাল ভালভ ক্লোজ এটা একটু ছিল তারপর হচ্ছে মাসল লেন্থের কোনো চেঞ্জ ছিল না হ্যাঁ নো চেঞ্জ ইন মাসল লেন্থ এটা ট্রু হবে ভেন্টিকুলার প্রেসার বাড়বে এটা ট্রু আর ভলিউম ডিক্রিজ ভলিউম ইন ভেন্টিকুলার এটা ফলস কারণ হচ্ছে এখানে ভলিউমের কোনো ভলিউমের কোনো চেঞ্জ হয় না যখন সে আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশন ফেজ বলবে তখন হচ্ছে আপনার সব বাল্ব বন্ধ থাকবে তখন ভলিউমের কোনো চেঞ্জ হবে না এটা একটা क्वेश्चन ছিল তাহলে এই মোটামুটি क्वेश्चन मेटाबलिजम मेटाबलिजमेंटाबलिजमेंटर फेट पायरोटर फेट 
मिनारेलिजमार मेकानिजम फिजिओलॉजी फाइंड क्वेश्चन তারপরে অনেক ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে রেনাল রেনাল রেনালের মধ্যে আসে কি কি क्वेश्चन জাস্টে গ্লোমুলার অ্যাপারেটাস তারপর আপনারা দেখেন জিএফআর থেকে क्वेश्चन আসছে তারপরে বিভিন্ন লাইনিং এপিথেলিয়ামের মধ্যে डिफरेंट পার্ট অফ দ্য নেফ্রন সেখানে क्वेश्चन ছিল বাফার সিস্টেম থেকে क्वेश्चन আসে রেনাল টিউবুলার অ্যাসিডোসিস থেকে क्वेश्चन আসে রেনাল ফাংশন টেস্ট এগুলো क्वेश्चन গুলো আসে তো এই টপিকস গুলো রেনালের মধ্যে থেকে ইম্পর্টেন্ট তারপর আপনারা বডি ফিল্টারের মধ্যে কি কি ইম্পর্টেন্ট ইসিএফ আইসিএফ এর ইম্পর্টেন্ট ইসিএফ আইসিএফ এর কম্পোজিশন তারপর হচ্ছে ওয়াটার ব্যালেন্স হাইপোভলেমিক হাইপোভলেমিক মানে হাইপোভলেমিক হাইপারভলেমিয়া বা হচ্ছে আইসোভলেমিক হাইপারভলেমিয়া এগুলো জিনিসগুলো আছে তারপর ইলেকট্রোলাইটের মধ্যে সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম এগুলো হচ্ছে হাইপোনেট্রিমিয়া হাইপারনেট্রিমিয়া হাইপোকলেমিক হাইপারকলেমিক সব কজগুলো ইম্পর্টেন্ট তারপর হচ্ছে ইসিজি ফাইন্ডিং আছে তারপর হচ্ছে বাফার আছে ইসিএফ বাফার রেনাল বাফার কি কম্পোজিশন কি কি আছে তারপর হচ্ছে মেটাবলিক অ্যাসিড হচ্ছে হাই আয়নন গ্যাস কি কি কজ নরমাল আয়নন গ্যাস কি সব সব বললাম যে এই কোশ্চেনগুলো আসে এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট তারপর হচ্ছে কোলার আসলে হার্টম্যান সলিউশনের কম্পোজিশনটা আপনি একটু দেখে নেবেন তারপর হচ্ছে জিআইটি জিআইটি থেকে ইম্পর্টেন্ট কি কি যেমন বিভিন্ন গ্যাস্ট্রিক জুস গুলো গ্যাস্ট্রিক জুস বিভিন্ন এই গ্যাস্ট্রিক জুসের কম্পোজিশন গুলো আসে তারপরে প্যানক্রেটিক জুস এগুলো কম্পোজিশন গুলো আসে গ্যাস্ট্রিন সিক্রেটিন কোলিসিস্টো কানিন এই তিনটা হরমোন এগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট ডাইজেস্টিভ জুস গুলো আসে তারপর ডাইজেশন অ্যাবজর্পশন অফ ফ্যাট এই জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট লিভার ফাংশন থেকে क्वेश्चन আসতে পারে সেভারাল টাইপস অফ জন্ডিস এগুলো क्वेश्चन আসে জিআইটি থেকে তারপর হচ্ছে আপনার এন্ডোক্রাইন এন্ডোক্রাইনে বিভিন্ন হরমোনের ক্লাসিফিকেশন বিভিন্ন হরমোন হরমোন ক্লাসিফিকেশন থেকে একটা क्वेश्चन সব সময় আসে দেখা যায় যে হরমোনের বিভিন্ন হরমোনের ক্লাসিফিকেশন থেকে একটা क्वेश्चन চলে আসে যে কি কি হরমোন কিভাবে কাজ করে হরমোন ডাইক্টিন তো সেকেন্ড মেসেঞ্জার বা কিভাবে কোন হরমোন কিভাবে কাজ করে গ্রোথ হরমোন বেশি আসে এডিএস তো বেশি আসে তারপর এডিএস থেকে আসে হচ্ছে ফ্যাক্টর কি কি এফেক্টিং করে ফরমেশন কিভাবে করে সিআর তো আসে সিআর থেকে একটা क्वेश्चन ছিল আমাদের 20 এ জানুয়ারিতে সিআর থেকে একটা क्वेश्चन ছিল সিআর দের ক্রাইটেরিয়া নিয়ে একটা क्वेश्चन ছিল সিআর তো আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট সিআর তো আপনারা ভালো করে পড়বেন তারপর থাইরয়েড আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ বাচ্চাদের হাইপোথাইরয়েডিজ প্রবলেমের জন্য আমাদের বাচ্চাদের হাইপোথাইরয়েডিজম টু কনজেনিটাল হাইপোথাইরয়েডিজম বাচ্চাদের খুবই কমন তাই হাইপোথাইরয়েড থেকে क्वेश्चन আসে যে থাইরয়েডটা কিভাবে সিনথেসিস স্টেপস তারপর সে অ্যাকশন অফ থাইরয়েড গ্যান হাইপোথাইরয়েডিজম তারপর হচ্ছে ইনসুলিনের ডিটেইলস ইনসুলিনে সব লাগবে ইনসুলিনে সব পড়তে হবে ডিটেইলস কিভাবে অ্যাকশন কিভাবে এগুলো পড়তে হবে অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড থেকে হচ্ছে আপনার অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড থেকে সিক্রেশন হয় তো বললাম যে পারমিসিভ অ্যাকশন অফ দা গ্লুকোকর্টিকয়েড এটা ইম্পর্টেন্ট এডিসনস ডিজিজটা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট रिप्रोडक्टिव सिसटेम 
আর হচ্ছে হার্স টুজমের কোর্স এগুলো পড়া লেখা করতে হবে তারপর হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট নার্ভাস সিস্টেম নার্ভাস সিস্টেম আমরা আমরা পেপার ওয়ান এর নিউরো অ্যানাটমি যেদিন পড়ব পরীক্ষা দেব সেদিন নিউরো অ্যানাটমির সাথে নার্ভাস সিস্টেম পড়ে ফেলবো তাহলে আমাদের কারণ পেপার 2 দিন আমরা এত কিছু এক রাতে এত কিছু পড়ে শেষ শেষ করতে পারবো না তাহলে যদি নার্ভাস সিস্টেমটা আগে থেকে পড়া থাকে তাহলে কিছুটা আগে মানে কিছুটা কভার করবে তাহলে নার্ভাস সিস্টেম থেকে কি কি ইম্পর্টেন্ট নার্ভ ফাইবার বিভিন্ন নার্ভ ফাইবার ক্লাসিফিকেশন নার্ভ ফাইবারগুলো তারপর নিউরো ট্রান্সমিটার গুলো আসে এখান থেকে এক্সাইটেটরি কোনগুলো ইনহিবিটরি কোনগুলো তারপর সিএসএফ সিএসএফ এর ফরমেশন পাথওয়ে সিএসএফ এর লাম্বার পাঙ্কচার ইন্ডিকেশন কন্ট্রা ইন্ডিকেশন থেকে প্রাইসোমিক কোশ্চেন আসে লাম্বার পাঙ্কচার ইন্ডিকেশন কন্ট্রা ইন্ডিকেশন প্রাইসোমিক কোশ্চেন আসে তারপর পিএমডিএল এক্সট্রা পিএমডিএল ট্র্যাক বিভিন্ন ট্র্যাক গুলো থেকে কোশ্চেন আসে কোন ট্র্যাক কিভাবে কাজ করে কোন ট্র্যাক এর ফাংশন কি এগুলো থেকে কোশ্চেন আসবে আপার মোটর লোয়ার মোটর নিউরোলেশন ফাংশন গ্রুপ আপার মোটর নরমাল লোয়ার লেশন লোয়ার মোটর নিউরোলেশন ফিচার এগুলো থেকে কোশ্চেন আসে তারপর সেরেবেলার সাইন থেকে দুইবার মানে এমন হয়েছিল যে জানুয়ারি 2020 এ দুইবার পারি কোশ্চেন ছিল পেপার 1 পেপার 2 দুইবার পারি বেজাল গ্যাংলিয়ার কি কি লেশনে কি কি ফাংশন হয় এখানে লেশনে কি কি ফিচার হয় সেগুলো কোশ্চেন ছিল তো সেরেবেলার লেশন বেজাল গ্যাংলিয়ার লেশন এগুলোতে কি কি ফাং ইয়া ফিচার হয় সেগুলো লেশন লিম্বিক সিস্টেমের जीटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटे